আসসালামু আলাইকুম আর শুরুতে আমার পরিচয়টা দিতে পারি আমার নাম আল ইমরান আর আমি আছি হলো বেসনিক নামে একটা কোম্পানিতে এটা হলো ইউআই হাট হয়তো অনেকে চিনেন তো ইউআই হাট হাট আমাদের একটা প্রোডাক্ট বেসনিক আমাদের মেইন মেইন কোম্পানি তো আমরা আর অনেকগুলো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি এডিটর আছে আমাদের একটা পেজ বিল্ডার আর ফ্লোগিন নামে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছি তারপরে গ্রাফিক্সই আছে এরকম অনেকগুলো প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা কাজ করতেছি প্রোগ্রামিং এ আমরা আমি কাজ করতেছি 2016 সাল থেকে আর ক্লাসের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমাদের বলা দরকার সেটা হলো যে আমরা আজকের ওয়েবিনারে যেটা করব সেটা হলো যে স্টার্ট ইওর জার্নি উইথ লারাবেল ইকোসিস্টেম এই ওয়েবিনারের উদ্দেশ্যটা হলো যে যারা পিএসপি পারে পিএসপি জানেন আপনারা মোটামুটি তো তাদেরকে কিভাবে লারাবেলে গোত্র করানো যায় অথবা তারা কিভাবে লারাবেল নিয়ে তাদের জার্নি শুরু করতে পারে যে শুরু থেকে লারাবেলের একটা প্রজেক্ট শেষ পর্যন্ত কি অবস্থায় যাবে কিভাবে আপনি করবেন কোনটা কিভাবে হচ্ছে সেটা বুঝবেন এটা আমাদের উদ্দেশ্য ক্লাসের ই ছিল যে স্টার্ট ইউর জার্নি উইথ লারাবেল ইকোসিস্টেম তো আমরা জানি লারাবেল একটা ফ্রেমওয়ার্ক এবং পিএসপি ফ্রেমওয়ার্ক এখানে কয়েকটা বিষয় চলে আসে যে প্রথমত হলো যে আসলে ফ্রেমওয়ার্ক কাকে বলে অথবা ফ্রেমওয়ার্ক কেন ইউজ করা উচিত হয়তো অনেক কি জানেন যে ফ্রেমওয়ার্ক হলো যে একটা একটা প্রজেক্ট করার জন্য একটা স্ট্রাকচার একটা ওয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ একটা ওয়ে থাকে যেখানে কিছু রিউজেবল কম্পোনেন্ট থাকতে পারে ক্লাস থাকতে পারে অথরাইজেশনের কোনো কিছু থাকতে পারে ডাটা বেস কানেক্টিভিটি থাকতে পারে এটা হলো ডিপেন্ড করবে কোন টাইপের ফ্রেমওয়ার্ক অথবা কোন পার্সপেকটিভে আমি ফ্রেমওয়ার্ক বানাচ্ছি আচ্ছা তো আমাদের প্রথমত যে বিষয় যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে ফ্রেমওয়ার্ক আসলে কেন আসলে ফ্রেম আমরা অনেক সময় মনে করি যে ফ্রেমওয়ার্ক আমরা কেন ইউজ করব তো একটা ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করার আসলে অনেকগুলো রিজন থাকে যে আমি একা একা তো একটা একটা আমি যদি নিজের র থেকে যদি একটা ফ্রেমওয়ার্ক বানাই আমি একা একা তো সেটাকে একটা সব লেভেলের সিকিউরিটি মেনটেন করা সিএসআর এর প্রোটেকশন করা সেশন কে সিকিউর করা কুকি কে সিকিউর করা फ्रेमवर्क যেটা বেশি ভূমিকা রয়েছে সেটা হলো ডেভেলপার ফ্রেন্ডলি হওয়া যায় লারাবেল শুরু থেকেই ও কমিউনিটির কমিউনিটির যেসব পপুলার প্যাকেজ গুলো আছে সেই প্যাকেজ গুলো ইউজ করছে যেমন সিম্পনি থেকে ওরা নিজেরা করছে সেটাকে মডার্নাইজ করার চেষ্টা করছে ব্লেড টেম্পলেট করছে তারপরে আর্টিসিন কমার্স সিস্টেম করছে কমার্স সিস্টেম যদিও আগে থেকে সিম্পনিতে ছিল সেটাকে আরো মডার্নাইজ করার চেষ্টা করছে কমান্ডের থ্রুতে কন্ট্রোলার বানানো মডেল বানানো তো এরকম করে এবং লারাবেল বাই ডিফল বাই ডিফল ইনস্টল করার পরে লগ ইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য যেসব জিনিস দরকার সেগুলো রেডি করে দেয়া তারপরে মেইলিং সিস্টেম স্মুথ মেইলিং সিস্টেম রেডি করা ইলোকোয়েন্ট মডেল যেটা হলো ফার্স্ট একটা মানে ওয়ার এম তো এইরকম অনেকগুলো বিষয় লারাবেল রেডি করে দিছে তো এরকম ইফিসিয়েন্ট হওয়ার কারণে ডেভেলপারদের কাছে আস্তে আস্তে এটা পপুলারিটি পাওয়া শুরু করছে তারপরে আরও একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো লারাবেল ইকো সিস্টেম ইকোসিস্টেমের আগে আরেকটা বলতে পারি সেটা হলো যে লারাবেল ফুল স্টাক সাপোর্ট দেওয়া যে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে নর্মালি আমরা যেসব অ্যাপ্লিকেশন বানাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থাকে কি ফুল স্টাক অ্যাপ্লিকেশন অথবা আমাদের কোনো এপিআই ড্রাইভিং অ্যাপ্লিকেশন থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে লারাবেল একদিক হলো এপিআইয়ের জন্য ফুললি সাপোর্ট দিচ্ছে এবং হলো আপনার লারাবেল আপনি যদি নর্মাল অ্যাপ্লিকেশন বানান সেটার জন্য সাপোর্ট সাপোর্ট দিচ্ছে তো এইটা একটা বড় একটা ইম্প্যাক্ট যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক এর দুই দিক থেকে সাপোর্ট আছে তারপরে ফ্রন্ট এন্ড এর ক্ষেত্রে লারাবেল আগে থেকে ভিউ ভিউ জেসে সাপোর্ট দিয়ে আসছিল লারাবেল মিক্স ছিল ওয়েব প্যাকের সাথে এখন এখন লারাবেল ভাইট দিছে ভাইটের সাথে লারাবেল ভাইট নামে একটা প্যাকেজ দিছে তো এরকম করে করে আস্তে আস্তে করে ও মানে ডেভেলপারদের জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার জন্য যে বিষয়গুলো দরকার সব বিষয়গুলো ও সাপোর্ট দেওয়া শুরু করছে তো এই সাপোর্ট গুলো দেওয়ার কারণে লারাবেল এর পপুলারিটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আর ইকোসিস্টেমের ব্যাপারটা হলো এরকম যে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার জন্য আমাদের আসলে কি কি দরকার হয় যে আমরা লেটসে আমরা সাপোজ আমরা কমন একটা প্রজেক্ট সেটা হলো ই কমার্স প্রজেক্ট ধরি তো একটা ই কমার্স প্রজেক্ট যদি আমরা করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি লাগে দেখেন সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের জন্য সাপোর্ট লাগে সেটা আমি হয়তো বা ভিউতে করতে পারি অথবা রিয়েক্টে করতে পারি সেটা আমি আলারাবেলের ভিতরেও করতে পারি অথবা বাহিরে কোনো নাক্সট অথবা নেক্সট কোনো প্রজেক্টেও করতে পারি সেটা হতে পারে সেটার জন্য আমার সাপোর্ট আছে 
সেই বিষয়ে সেটা আমাদের লাগবে তো লারাবেল এটা খুব গুড সিস্টেম আছে যে লারাবেল এ বাই ডিফল্ট ভিউ সাপোর্ট আছে ইনার্শিয়াল সাপোর্ট আছে ইনার্শিয়াল দিয়ে লারাবেল এসএসআর সার্ভার সাইড রেন্ডারিং এর সাপোর্ট দেয়া আছে তার নেক্সট নেক্সট আমাদের কি দরকার হতে পারে যে আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আমাদের ইমেল করা লাগবে ইমেল করা যদি লাগে সেই ইমেল আবার নির্দিষ্ট টাইমে করা লাগবে দ্যাট মিন্স কোন শিডিউল করা লাগবে শিডিউলের জন্য লারাবেল এর শিডিউলিং সিস্টেম খুব স্মুথ শিডিউলিং সিস্টেম আছে তারপরে শিডিউল তো করলাম আবার আমার যখন কেউ লারাবেলে আমাদের ই কমার্স এ যখন কেউ রেজিস্ট্রেশন করবে তো রেজিস্ট্রেশন করার পরে তখন কি করি আমরা তাকে মেইল করা লাগে যে তোমার রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল হয়েছে এরকম অথবা কোন ওয়েলকাম মেইল পাঠানো লাগে তো এই যে মেইল যে পাঠাবো এটা তো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা প্রসেস করা লাগবে তো এই মেইল পাঠানো যেহেতু একটা এক্সপেন্সিভ কাজ তো এটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে পাঠাই দেবো জব এর থ্রুতে কিউড থ্রুতে তো কিউড জন্য লারাবেলে ফুললি সাপোর্ট আছে লারাবেলের হরিজন আছে তো হরিজন ইউজ করে আমরা কিউড জন্য ফুললি মানে একটা ইউআই আছে তারপরে যদি চিন্তা করেন যে আমাদের ব্রডকাস্টিং লাগবে যে নির্দিষ্ট একটা ইভেন্ট এর ইভেন্ট লিসেনার যদি লাগে ব্রডকাস্টিং এর পরে বলি ব্রডকাস্টিং এর কথা যদি বলেন যে আমার একটা ইভেন্ট লিসেনার একটা ইভেন্ট হবে যা সাপোজ কেউ অর্ডার করলো অর্ডার করলে কি কি আমি কাজ করব সেটাকে আমি একটা আমি এক জায়গায় আমি ডিফেন্ড করে দিব যে যদি অর্ডার সাকসেসফুল হয় তাহলে তাকে একটা মেইল পাঠাবো তার পেমেন্টের জন্য আর একটা মেইল পাঠাবো অথবা আমি যে ওনার তার কাছে একটা মেসেজ পাঠাবো অথবা মেইল পাঠাবো এই যে অনেকগুলো কাজ হয় তো একটা ইভেন্টের উপর ডিপেন্ড করে তো ইভেন্ট লিসেনার সিস্টেম গুড এর ইভেন্ট লিসেনার সিস্টেম করা আছে লারাবেলে তারপরে যদি আমরা চিন্তা করি ব্রডকাস্ট করা ব্রডকাস্টের ক্ষেত্রে মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ব্রডকাস্টার রিয়েল টাইম ব্রডকাস্টিং রিয়েল টাইম ব্রডকাস্টিং এর জন্য আমরা পুশার ইউজ করে রিয়েল টাইম ব্রডকাস্টিং করতে পারি সাপোজ আমাদের ওয়েবসাইট এর ধরেন আমাদের কোন একটা প্রোডাক্ট স্টক আউট হয়ে গেছে আমাদের এখন রানিং রানিং ওয়েবসাইটে দশজন ইউজার আছে সেম পেজে তো আমি চাইতেছি ওই পেজের ওই ইউজারদেরকে একটা মানে ওই ইউজারদের ওইখানে যে স্টক আউট দেখাটা দেখানোর জন্য ওই প্রোডাক্ট এর জন্য তো আমরা এটার জন্য ব্রডকাস্ট ইউজ করতে পারি তো রিয়েল টাইম আমরা এটাও রিয়েল টাইম কাজ মানে কাজ করতে পারি সেজন্য লারাবেলের নিজস্ব পুষারের জন্য সাপোর্ট আছে লারাবেলে লারাবেলে ইকো আছে ইকোর থ্রুতে পুষারের সাপোর্ট সাপোর্ট দেওয়া আছে এবং লারাবেলে আরো যদি আপনি যদি কাস্টম যদি আপনি সকেট সার্ভার তৈরি করতে চান সেটার জন্য লারাবেলে ফুলি সিস্টেম করা আছে লারাবেলে ওই সকেটের জন্য ওদের একটা প্যাকেজ আছে গভর্নমেন্ট ড্রিভেন তো সেটাও কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি তো তারপরে যদি আরো চিন্তা করেন যে আমাদের লারাবেলের আর আর কি কি জিনিস থাকে যে একটা অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তারপর এডমিন এর জন্য যেসব সরি তারপর হলো এপিআই এর কথা যদি বলেন যে লারাবেলের জন্য আলাদা এপিআই নামে একটা ফাইল থাকে লারাবেলের রাউট এর মধ্যে যেটার মধ্যে আমি এপিআই নিয়ে কাজ করতে পারি লারাবেলে ওয়েব এর জন্য যেটা নর্মাল রাউট যেটা নর্মাল মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশন অথবা নর্মাল অ্যাপ্লিকেশন যে রাউটিং থাকে সেই রাউটিং এর জন্য সিএসআর এর প্রোটেক্টেড রাউট থাকে তো এরকম করে একটা একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার জন্য লাইফ সাইকেলে যত কিছু দরকার তো লারাবেল আসলে সবকিছুই আপনাকে রেডি করে দিছে তো এখানে আরো অনেকগুলো অনেকগুলো অনেক বিষয়ে মিস হয়েছে এখানে যেটা হলো লারাবেল ইকো সিস্টেম বলতে আসলে কেন ইকো সিস্টেম বলা হয় যে আমি যেটা আমরা বলেছিলাম যে কিউর জন্য লারাবেলের হরিজন আছে লারাবেলের জিটি স্ট্রিম নামে একটা প্যাকেজ আছে অফিসিয়াল প্যাকেজ যেটা হলো লারাবেল আপনি ইনস্টল করার পরে ওইটা জিটি স্ট্রিম সেট আপ করলে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এবং প্রাইজিং এরকম বিষয়গুলো আপনাকে রেডি করে দিচ্ছে যাতে যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন শুরু করতে হইলে আপনি জিটি স্ট্রিম ইউজ করে যেন শুরু করতে পারেন তারপরে লারাবেলের ব্রিজ আছে ব্রিজটাও সেম যে ব্রিজ ইউজ করে আপনি লারাবেল ব্লেড এর ব্লেড দিয়ে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন তারপরে হলো ইউজারের ড্যাশবোর্ড পর্যন্ত পাসওয়ার্ড রিসেট তারপরে ফরগেট পাসওয়ার্ড সবগুলো বিষয়ে সেট আপ করা মানে রেডি করা আছে জাস্ট আপনি ইউআইটা চেঞ্জ করবেন তারপরে হলো নোবা তো লারাবেল অফিসার একটা প্যাকেজ প্রিমিয়াম প্যাকেজ যদিও পয়েন্ট আছে এখন লারাবেল আপনি যদি প্রজেক্টকে ই করতে চান আমার একটা প্রজেক্ট আছে তো আমার প্রজেক্টের কোডকে আমি ফরমেট করব তো আমরা জানি যে পিএসআর পিএসপি একটা স্ট্যান্ডার্ডের রুলস আছে যে কোড আমরা কিভাবে লিখবো কিভাবে লেখা উচিত কোথায় ইনডেন্টিং বেশি থাকবে কম থাকবে তো সেগুলোর জন্য লারাবেল পয়েন্ট দিয়ে জাস্ট কমন লাইলে কমনডে আপনি বলবেন পিএসপি আর্টিসান আপনি যদি বলেন পয়েন্ট তাহলে ও কি করবে ওটাকে ই করে দিবে ফরমেট করে দিবে যতগুলো আপনার ফাইল আছে সব ফাইলগুলো ফরমেট করে দেবে যেখানে প্রবলেম আছে সেটা ফিক্স করে নিতে পারবেন এবং আপনি কাস্টম পাইন রুলস লেখে নিতে পারবেন 
তারপরে হলো লারাবেলের সেল যে ডকার নিয়ে তো আপনারা কাজ করছেন হয়তো অনেকেই তো ডকারের ক্ষেত্রেও লারাবেলের সেল এর ফুল রেডি সাপোর্ট আছে যে আপনি জাস্ট প্লিজ পারিসন সেল সেল দিলি হয়েছে সেল আপ সেল ডাউন দিলি ও মানে ডকার আপ হবে এবং ডকার ডাউন হবে তারপরে হলো আমাদের যেমন অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যেটা দরকার হয় যে মানে সোশ্যাল লগ ইন করা যে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম গুগল এগুলো দিয়ে লগ ইন করা তো এগুলো লগ ইনের জন্য লারাবেলি একটা প্যাকেজ আছে সেটা হলো লারাবেলি সোশিয়ালাইট তো এখানে সবকিছু রেডিমেড আছে আপনি জাস্ট যে কি করবেন আর যে নিজের ক্রেডিশিয়াল গুলো অ্যাড করবেন আর জাস্ট টুকটাক একটু কাজ করলে আপনার সোশিয়ালাইটের লগ ইন সিস্টেম সব ফুললি রেডি থাকবে তারপরে আপনার আছে লারাবেলের ভ্যালেট তো হলো লারাবেলের যে সার্ভার রান করার জন্য টেলিস্কোপ টেলিস্কোপটা হলো লারাবেলের অসাম একটা টুল টেলিস্কোপটা হলো যে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশনে আপনার আপনি একটা রিকোয়েস্ট পাঠাইছেন তো ওই রিকোয়েস্টে কি কি ফাইল লোড হয়েছে কোন মানে কয়টা কোয়ারি রান হয়েছে কোন কোয়ারিতে কতটুকু টাইমিং গেছে তারপরে হলো আপনার মানে এভরিথিং ইন ডিটেলস আপনাকে এখানে একটা রিপোর্ট দেওয়া হয় টেলিস্কোপ হলো ফ্যান্টাস্টিক টুল যে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন কে ডিবাক করার জন্য স্টেজিং লেভেলে ডিবাক করার জন্য তারপরে আপনি ইনার্সিয়া যেটা বলছিলাম যে ভিউ রিয়াক্টের জন্য ফুল সিস্টেম করা আছে এসেসার দেওয়া আছে তারপরে যদি আপনি চিন্তা করেন লারা স্টান নামে একটা জিনিস আছে যে লারা বেলে আমরা যখন কোড লেখি তো আমরা তো কোড লেখার সময় অনেকগুলো ভুল করতে পারি যে যেখানে আমাদের একটা বুলিয়ান ভ্যালু হওয়ার কথা সেখানে আমি হয়তো কোনো স্ট্রিং ভ্যালু অ্যাসেন্ট করেছি তারপরে হলো যে কোনো যেখানে এরকম যে সব মানে আমার কোড লেভেলে যেসব ইউর গুলো হওয়ার কথা মানে করে করি আমি তো সেইগুলোকে লারা স্ট্যান্ড কি করে আমাকে বলে দেয় যে এখানে তোমার এটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটা হয় নাই এরকম লারা বেলো কমন লাইন এটা লারা স্ট্যান্ড কমন লাইন এটা একটু খুবই সুন্দর তারপরে হলো ডাস্ট আছে লারা বেলের এটা হলো আহ লারা ফ্রন্ট এন্ড ফ্রন্ট এন্ড কে টেস্ট করার জন্য যে আমরা ফ্রন্ট এন্ড টেস্ট করার জন্য অনেকগুলো মানে আপনার কিউ এর অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক আছে যাওয়া স্ক্রিপ্টের তো ডাস্ট হলো এক্সাক্টলি লারাবেলের জন্য মানে লারাবেল কমিউনিটির অথবা লারাবেলের যেটা হচ্ছে যেটা দিয়ে আপনি ফ্রন্ট এন্ড খুব খুব ফ্রন্ট এন্ড কে খুব ইজিলি টেস্ট করতে পারবেন পেস্ট হল লারাবেলের জন্য পেস্ট আছে তারপর হলো পেস্ট পেস্ট দিয়ে হলো আপনার লারাবেল কে লারাবেল টেস্ট ড্রাইভেন অ্যাপ্লিকেশন মানে টেস্ট করার জন্য রাউ টেস্ট করবেন কন্ট্রোলার টেস্ট করবেন কোনো এপিআই টেস্ট করবেন এগুলোর জন্য আচ্ছা তারপরে লারাবেলের পাসপোর্ট আছে পাসপোর্টটা হলো তো আমরা যে ওয়াদ যারা ওয়াদ দিয়ে যদি আমরা কাজ করতে হয় আমাদের কখনো যে লারাবেলের বাইরে কোনো অ্যাপ্লিকেশন হয় তো লারাবেল ভিতরেও হোক বিয়ের কথা ধরতে হয় সেটার সাথে যেন আমি পাসপোর্ট দিয়ে অথেন্টিকেট করতে পারি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সাথে অথেন্টিকেট করতে পারি এটা তো এইরকম একটা সিস্টেম যেখানে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য যা দরকার অথবা একটা মানে লার্জ স্কেল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যা দরকার সবকিছু আপনার কাছে রেডি তো এই রেডিনেস থাকার কারণে এটাকে ইকো সিস্টেম বলা হয় এক আর দুই নম্বর হলো এই জন্য আসলে আস্তে আস্তে করে পপুলারিটি বাড়তেছে তো আপনি অন্য স্টাকে যখন আপনি চিন্তা করবেন এগুলো নিয়ে আপনি এই সবগুলো সামনে নিয়ে অন্য কোনো একটা স্টাকের কথা চিন্তা করেন যে কোনো পাইথন হোক নোট হোক গো হোক তখন আপনি দেখবেন যে মানে এই এতটুকু কভার এই এই মানে ওরা যে বিষয়গুলো কভার করছে একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ফ্রেমওয়ার্ক ইকো সিস্টেমের তো এগুলো করতে হলে অনেক ঝামেলা পাওয়াতে হবে আপনার অন্য জায়গায় আমি লারাবেল যার জন্য আমরা যে পিএসপি যেসব নতুন ফিচার গুলো আছে আমাদের মানে আমাদের টাইফিন বলেন 
তারপর হলো ম্যাচ অন্যান্য যত নতুন যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমরা হাইলি ইউজ করতে পারতেছি এখানে কোনোই নাই আর হলো লারাবেল এর একটা জিনিস শুধু আপনার কাছে মনে হবে সেটা আসলে মনে হওয়ার কিছু নাই যে ফেসাট ফেসাট এর ক্ষেত্রে একটু মানে যে দেখবেন যে হয়তো বা লিংকিং থাকে না অনেক সেট থাকে না তো এখন সবগুলো ইমপ্রুভ করছে এখন আইডি গুলো সবগুলো সাপোর্ট করে এছাড়া সব ক্ষেত্রে ফুললি একটা নরমাল একটা ক্লাস ইনিশিয়েট করলেন সেই ক্লাসের মধ্যে মেথড কে অ্যাক্সেস করলেন যেভাবে করেন এই সেম প্যাটার্ন এই মানে স্মুথ আছে সবকিছু তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হলো আমরা লারাবেল ইনস্টল করব डायरेक्टली ইনস্টল করে আমরা দেখব যে আচ্ছা আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে জি 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 এখন আমরা তো লারাবেল শিখবো ঠিক আছে তো আমরা অনেকে পিএইচপি তে আসি বা পিএইচপি সবাই বেসিক জানি তো এখন লারাবেল শেখার জন্য আমাদের কি মাস্ট বি ওপস পিএইচপি ওপস সম্পর্কে কেমন ধারণা থাকতে হবে লারাবেল নিয়ে কাজ করার জন্য কারণ লারাবেলে তো বেসিক্যালি ক্লাস নিয়ে কাজ করা হয় ক্লাসের বেশি বেশিরভাগ অংশগুলো ক্লাসের ভাবে ম্যানেজ করা হয় ওই বিষয়টা যদি একটু বলতেন তাহলে মনে করেন छाड़ा তো এই প্রজেক্ট গুলোতে কাজ করার জন্য যে বিষয়গুলো দরকার হয় তো ওই বিষয়গুলো জানলেই হয়ে যায় যে লারাবেলের ক্লাস কিভাবে লেখে প্রপার্টি গুলোকে মানে কিভাবে ডিফাইন করতে হয় প্রপার্টির প্রাইভেট পাবলিক প্রোটেক্টেড এগুলো কি তারপরে হলো আমি ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন বলতে আসলে কি বোঝায় যেগুলো আমরা হয়তো কভার করব বেসিক লেভেল এখানে মানে আজকে এই সেশনে তো এই বিষয়গুলো জানলেই তার জন্য লারাবেল সে কাজ করতে পারে বাট আপনি যখন বড় কোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করবেন তখন আসলে আপনার অনেকগুলো বিষয় জানতে হবে আপনাকে সলিড প্রিন্সিপাল জানতে হবে আপনি বিভিন্ন প্যাটার্ন সম্পর্কে জানতে হবে এটা আসলে তখন জানতে হবে না জানলে যে করতে পারবেন এরকম না অথবা আপনি যদি ভালো প্রোগ্রামার হন এবং আপনি যদি জাস্ট অবজেক্টেড বেসিক রুলস গুলো বুঝেন মানে অনেক সময় আপনি কাজ করবেন আপনি যদি গুছাই কাজ করা শিখতে পারেন তখন দেখবেন অটোমেটিক বিভিন্ন প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে যাবে অথবা আপনার বিভিন্ন मोटामुटी बुजेंटी लड़ाई क्ष करते समस्या नहीं कतटुकुम ट कर मन रखते इनस्टल कर তো আমরা লারাবেল আসলাম তো লারাবেল কে আমরা এই প্রজেক্ট কে যদি লার্ন করতে চাই তাহলে ডেভিসকিল ডট টেস্ট টেস্ট কেন দিছি এটা হলো আমাদের আমি যেটা করছি আমরা ওই যে লারাবেল ভ্যালিড ইউজ করছি যার জন্য এটা দিছি আপনারা চাইলে পিএইচপি আরডিসন ওকে 
তো এটা হলো আমাদের সার্ভারটা রান হয়ে গেল আমি চাইলে এভাবে রান করতে পারি ব্যালেট দিয়ে অথবা আমি ব্যবহার করতে পারি তো এটা আমরা রান করলাম এখন আমাদের যে বিষয়টা ছিল যে আমরা লারাবেল এর প্রথমত লারাবেল ইনস্টল করব পরে আমরা লারাবেল লাইফ সাইকেল সম্পর্কে একটু বোঝার চেষ্টা করব লারাবেল আসলে কিভাবে কাজ করে লারাবেল যখন আমরা রান করি তখন কি হয় দেখেন লারাবেল কিন্তু এই পাবলিকের ভিতরে ইনডেক্স ফাইল থেকে এখান থেকে ওর জার্নি শুরু করে লারাবেল একটা বিখ্যাত একটা ই আছে ফাংশন আছে গ্লোবাল ফাংশন সেটা হলো ডিডি এখানে পাবি কিনা चेस्ट कर कारनेल प्रोभाइडर ग राउट की डिस देखें कथा थे राउट के बेस पात मानाबल बेस पात रूट पात मध्य राउट एपीआई तो रेजिस्टर 
আপনার লারাবেলের রাউট কাজ করবে না কারণ এই রাউট তো এখনো আসেই নাই সিস্টেমে আসে নাই বুঝতে পারছেন বাট আপনি যদি এখানে যদি রাউট লেখেন এখানে যদি রাউট লেখেন এখানে যদি লেখেন আপনি গেট টেস্ট ফাংশন আপনি যদি এখানে আমরা এখানে যদি আমরা রিটার্ন কোনটা কিছু রিটার্ন করলাম দেখেন আমাদের রুট রাউট কাজ করতেছে না কিন্তু বাট আমি যখন টেস্ট দিয়ে দিয়েছি তখন কিন্তু আমার ডাটা আসতেছে ওকে আসতেছে তার মানে আপনি কিন্তু চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারতেছেন রাউটের সোর্সকে আপনি চেঞ্জ করতেও পারতেছেন আমরা ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে তো আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হলো সার্ভিস প্রোভাইডার সার্ভিস প্রোভাইডারের কাজ হলো এরকম একটা সার্ভিসকে রেজিস্টার করা এখন এটা যেই যেই পার্সপেক্টিভে যেই প্রয়োজনে আপনার দরকার হয় ওই প্রয়োজনে ওইভাবে ওই জিনিসটা আপনি এনামুল করবেন মনে করেন আপনার দরকার যে মনে করেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন আছে মাল্টি টিনান্ট অ্যাপ্লিকেশন যে আপনার মানে একটা অ্যাপ্লিকেশন একটা অ্যাপ্লিকেশনে মনে করেন এক এক ডোমেন থেকে আসলে এক এক কন্টেন্ট দেখাবেন অথবা এক এক জায়গা থেকে ভিউ ফাইল দেখাবেন তো তখন আপনি কি করতে পারেন আপনি এখানে জাস্ট একটা এখানে মনে করেন আপনি তো ডোমেন তো ধরতে পারতেছেন রাউট থেকে রিকোয়েস্ট থেকে রিকোয়েস্ট থেকে আপনি কি নিতে পারতেছেন হোস্ট নিতে পারতেছেন তো হোস্ট দিয়ে আপনি একটা কন্ডিশন দিলেন একটা সার্ভিস প্রোভাইডার বানাইলেন যেটার মধ্যে আপনি কি করলেন হোস্ট দিয়ে চেক করলেন যে এই এই এপি থেকে এই হোস্ট থেকে আসলে এই রাউট দেখাবো মানে এই রাউট গুলো কাজ করবে না হলে এই রাউট কাজ করবে এটা একটা সার্ভিস প্রোভাইডারের কাজ তো সার্ভিস প্রোভাইডার কাজ হলো কোন একটা সার্ভিসকে রেজিস্টার করা ওকে তাহলে আমরা যদি শুরু থেকে আবার একটা রিপিট করি যে লারাবেল একটা রিকোয়েস্ট আসতেছে আসার পরে কি করতেছে ও পাবলিক এই ইন্ডেক্স ফাইল থেকে ও রান হয়ে কার্নেলকে রান করে কার্নেলের কিছু ইন্টার মানে রান করার জন্য কিছু ওর বেসিক জিনিস থাকে সেটাকে ও রান করতেছে কাজ করে হ্যাঁ রান করতেছে কিছু গ্লোবাল কিছু মিডিয়া লয়ার আছে সেগুলো রান করে রান করার পরে তারপরে ও সার্ভিস প্রোভাইডার গুলো তো রান করে দেন এই মিডিয়া লয়ার গ্লোবাল মিডিয়া লয়ার গুলো রান করে তারপরে আসতেছে যে আমি কি আসলে ওয়েবে আসি নাকি এপিআই তে আসি লালাবেল ওয়েব এবং এপিআই কে ডিফারেনশিয়েট করে এই দেখেন আমি যদি এখানে এপিআই ফরওয়ার্ড স্ল্যাস এপিআই নামে কোনো কিছু করা আছে কিনা দেখি আমরা এপিআই এর মধ্যে আচ্ছা রাউট সার্ভিস প্রোভাইডার আমরা আন্ডার করছি ক্লাব ওছিলাম কিনা সব কিছু হ্যাঁ করছি এপিআই এর মধ্যে কি আছে আমরা এসিং ট্রাম এর মধ্যে না যাই এই অথেন্টিকেশন করে নিছেও আমরা এখানে আর টার্ন ইজ দিলাম এখানে আমরা জাস্ট দিলাম গেট তো গিটের মধ্যে আমরা একটা প্যারান একটা ডাটা দিলাম দিলাম ইউজার সাপোজ ইউজারের মধ্যে আমি দিলাম নেম দিলাম ওকে তো এখন যেটা হবে যে আমি যদি লারাভেলের এপি এর মধ্যে যাই এখানে আমাকে নেম দিছে डिफरेंट <coughs> डिफरेंट डिफरेंट डिलेट हो लाराबेल तक আপনার চেক করবে যে টোকেন আছে কিনা এক নম্বর হলো আপনার রিকোয়েস্টের মধ্যে টোকেন আছে কিনা হেডারে অথবা আপনার ফর্মের ডাটার ভিতরে ডাটার ভিতরে আন্ডার স্কোর টোকেন নামে আছে কিনা যদি থাকে তাহলে তো তাহলেও কি করবে 
ও সিস্টেম যেই টোকেন জেনারেট করছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করবে এটা দাঁড়াবেল অ্যাপ্লিকেশন যখন রান হবে তখন এটা টোকেন ও জেনারেট করে যদি সেম ব্রাউজার থাকে একটা সেশন আকারে থাকে তো ব্রাউজার ওরিয়েন্টেড থাকে তো ব্রাউজার এটা থাকে তো ও চেক করা যে আসলে এই টোকেনের সাথে ওই টোকেন মিল দিচ্ছে কিনা না মিললে ও আপনাকে রিটার্ন করে দিবে মানে এক্সেপশন থ্রো করে রিটার্ন করে দিবে অ্যাক্সেস করতে দিবে এটাই হলো ওয়েব এবং নর্মাল এপি এর ক্ষেত্রে আর এপি এর ক্ষেত্রে হলো কি পুরো ফ্লেক্সিবল আপনি এপি দিয়ে পোস্ট করে দিয়ে যে কোনো জায়গায় যা কিছু করতে পারবেন যদি আপনি সেটাকে মানে এপি আই অথেন্টিকেশন এনেবল না করেন যে ওয়াদ দিয়ে কোন অথেন্টিকেশন করলেন অথবা কোন টোকেন বেস অথেন্টিকেশন করলেন সেটা না করেন তাহলে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে সেটা অ্যাক্সেস করতে পারেন অথবা স্যাং ট্রাম দিয়ে না করবেন এই যে স্যাং ট্রাম যে প্রশ্ন করছে না দেখেন স্যাং ট্রাম কি করছে স্যাং ট্রাম হলো কি লারাবেলের একটা মিড লয়ার এবং ও ও আর আরো অনেক অনেক সাপোর্ট দিয়ে রাখে যে আপনার এই মিড লয়ার থ্রুতে আপনি করতে পারবেন অথেন্টিকেট করার জন্য ফুল সিস্টেমটা নিতে পারবেন ও ও ভেরিফাই করবে আপনার টোকেন গুলো আচ্ছা তো আমরা যেটা বুঝছি যে ওয়েব এবং এপিআই এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্ট কি কিভাবে লারাবেলের সার্ভিস প্রোভাইডার কাকে বলে রাউট কিভাবে কাজ করে তো সার্ভিস প্রোভাইডার সম্পর্কে আমরা একটা গুড জিনিস বুঝলাম এখন সার্ভিস প্রোভাইডার রান হইলো এবং আমাদের রাউটের কাছে গেল মানে যেটা হয় যে আগে রান করে সার্ভিস প্রোভাইডার রান হয় কার্ডেল থেকে গ্লোবাল মিডল ওয়ার গুলো রান হয় ওয়েব এর জন্য যে মিডল ওয়ার গুলো ওয়েব এর জন্য মিডল ওয়ার কিন্তু দুই রকম একটা হলো কিন্তু গ্লোবাল এইটা হলো ওয়েব রাউটে যখনই ঢুকবে তখনই ও কি করবে মিডল ওয়ার গুলো ফায়ার করবে যে এনক্রিপ করবে এই যে কুকি এনক্রিপ করবে আর অনেকগুলো সেশনের জন্য ভেরিফাই সিএস এর টোকেনের জন্য এগুলো এগুলো ফায়ার হবে লারাবেল রান করবে আর নেক্সট হলো তারপরে যাবে রাউটের কাছে রাউট কি করবে রাউটের কাজ কি রাউটের কাছে যে কি হবে রাউটের কাছে যে মনে করেন ম্যাচ করা হবে আচ্ছা এই রাউটের রাউটের সাথে ম্যাচ হইতেছে কিনা মানে এই রাউটের সাথে আমার ম্যাচ হচ্ছে কিনা যদি এখানে এটা ম্যাচ হয় মনে করেন আমরা এটাকে এটা কন্ট্রোলার থ্রুতে নিয়ে গেলাম এই আমাদের এটা ক্যামেরা কাট করে নিয়ে রাখি এবং এটা ক্যামেরা কন্ট্রোলার নিব কন্ট্রোলার করার জন্য আমরা এখানে কমান্ড দিতে পারি পিএসপি फांगशन की क्यों पब्लिक फांगशन रखते बोलते मन करें এখানে রিটার্ন টাইপ হলো কি রিটার্ন টাইপ আমরা পড়ে দিতেছি রিটার্ন টাইপ হলো কি এখানে যদি আমরা এটা দেই হ্যাঁ আছে রিটার্ন টাইপ হবে ইলিমিনেট ভিউ সব সময় টাইপ টাইপ ফিন করে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তার মানে আমি এখন লারাবেল কে আমি বলবো ওর লারাবেল এর ওয়েব এর মধ্যে গিয়ে যাই বলবো ঠিক আছে তোমার মানে আর এখানে আমি যদি এভাবে দেই কন্ট্রোলার ক্লাস বলবো ক্লাসের মধ্যে কোন মেথড ইনডেক্স মেথড বলবো এখানে আমি এটাকে জাস্ট ইম্পোর্ট করে দেব তাহলে ওদের দিকে দেখেন আমি এই বলতেছি যে ঠিক আছে গেট রিকোয়েস্টটা যখন আসবে তখন কিন্তু আমি এখানে কোনো মিডল ওয়ার কথা বলি নেই তাহলে লারাবেল যখন রাউটের কাছে আসতে চাই আসার সাথে সাথে ও এখানে ম্যাচ করতেছে মিলতেছে কিনা ওকে মিলছে যখন এখানে এই চেকিংটা ম্যাচ হবে তখন সে কি করবে এইখান থেকে যেই মানে কন্ট্রোলার ডিফাইন করা থাকবে সেটার কাছে যাবে কন্ট্রোলার গুলোকে মাস্ট আপনারা এইভাবে ডিফাইন করবেন অথবা অথবা এইভাবে দিবেন এইভাবে দিবেন এটা হলে কি হবে আপনার কনসিস্টেন্সি মেনটেন থাকবে আপনি চাইলে যে কোনো সময় এখান থেকে ট্র্যাক করতে পারবেন এখানে কিন্তু স্ট্রিং আকারও দেওয়া যায় লারা বলে স্ট্রিং আকারও দেওয়া যায় আমি এটা দিলাম না স্ট্রিং আকারে দিবেন না নর্মালি এইভাবে দিবেন এইভাবে দেওয়ার একটা রিজন আছে সেটা হলো যে আমাদের মনে করেন বড় যদি অ্যাপ্লিকেশন হয় তো অনেক সময় এরকম হবে যে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার সাপোজ মাল্টিপল ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার থাকবে মনে করেন আমি একটা ক্যাটাগরি বানাইলাম প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি আর একটা বানাইলাম সার্ভিস ক্যাটাগরি তার মানে কি আমি কন্ট্রোলার কিন্তু থাকবে সার্ভিস একটা ফোল্ডারের ভিতরে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার আবার একটা থাকবে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে আবার আর একটা থাকবে কি প্রোডাক্টের প্রোডাক্টের ফোল্ডার তার ভিতরে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার তার মানে কি দুইটা কন্ট্রোলার কিন্তু নাম সেম দুইটাই নাম ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার তো এই জন্য আমরা এইভাবে দেওয়াটাই গুড মানে বেস্ট প্র্যাকটিস যে এইভাবে দিতে হবে তো লারাবেল তখন কি করবে এখানে ম্যাচ হলে ও এই ক্লাসকে ইনিশিয়েট করবে এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট বানাবে নিউ দিয়ে যেভাবে আমরা বানাই ওইভাবে বানাবে রিফ্লেকশন ইউজ করে তো করে দেন দেন আপনার ইন্ডেক্স মেথডটা ফায়ার করবে 
তো এখানে এসে কি করবে এটাকে রিটার্ন করবে দেখেন এখন যদি আমরা যদি লারাবেলের কাছে যাই ও কিন্তু সেম রেজাল্ট দিতেছে আমাকে আমি যদি ওয়েলকাম পেজ কে আমি যদি কোনো ভাবে কোনো কারণে কোনো কিছু এডিট করতে চাই এখানে সাপোজ আমি সব কিছু বাদ দিয়ে দিব বাদ দিয়ে দিতে যদি চাই দিলাম আমি বাদ দিয়ে मूलत क्ष करते बुजल कंट्रोलर का राउटारिस्टर नाई <coughs> फैसार मिडल बला देखाते 
আচ্ছা এটা না দিলেও কিন্তু আমার রাউট কিন্তু কাজ করবে এটা না দিলেও রাউট কাজ করার কথা রাউট কিন্তু তখনও কাজ করছে এটা হলো ফ্যাসারের একটা সুবিধা আবার এখন কি করছে এটা কিন্তু লাড়াবেল আগে কিন্তু এইভাবে ছিল না যে এই মেথড গুলো যে এই ক্লাসে এটা কিন্তু দেখাই যেতেছে এখন কিভাবে যে ডগ ব্লক দিয়ে মানে পিএসপি ডগ ব্লক ইউজ করে আপনি যে কোনো একটা ক্লাসের মধ্যে কোন একটা মেথড অথবা প্রপার্টি নাই বাট সেটাকে আপনি এখানে ডগ ব্লক দিয়ে বলে দিতে পারেন যার জন্য দেখেন আমি এখানে করতেছি না আমাকে কিন্তু যে কোনো এডিটর এটাকে সাজেস্ট করতে পারবে যে এটা হলো এই ক্লাসের এই রাউটের বুঝতে পারছেন এটা আলটিমেটলি হইতেছে কি এই রাউটারের সি দেখতে বলছো কোনো সি সি বলে দিচ্ছে এখানে যদি আপনি যে এখানে দেন গেট দেন এখানে কিন্তু আপনি যে গেট পাবেন এই যে গেট মেথড এটা আসলে মূলত কল 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 হইতেছে বুঝতে পারছেন তো এই একটা লেয়ার কে ও ওভারকাম করছে যে মাঝখানে যে আর একটা আপনার ইনস্টান্স বানাবেন সেটাকে কল করবেন এই ব্যাপারটাকে অ্যাভয়েড করে দাঁড়াবেন কি করছে আপনার ফ্যাসাট দিচ্ছে ফ্যাসাট খুবই ফ্যান্টাস্টিক আর যেমন আগে অনেকের অপছন্দ হইতো এই জন্য যে ফ্যাসাট এরকম ছিল যে আপনি মনে করেন এখানে এটা যে সোর্স কি সেটা জানেন না তো যখন আপনি ফ্যাসাট কে এইভাবে ইউজ করতেছেন আর লারাবেল কি করছে ওরা এই ফ্যাসাটের মধ্যে মানে এই ক্লাসের যতগুলো মেথড আছে এই ক্লাসটার সবগুলোকে ও এখানে এই ডগ ব্লকে বলে দিচ্ছে যার জন্য সবগুলো এডিটর ও সাজেস্ট করতে পারে একুরেটলি যার জন্য আপনার কিন্তু ভুল হওয়ার পসিবিলিটি নাই যদি মনে করেন এরকম থাকতো কোনো কারণে তখন কিন্তু আমি কিন্তু এখানে যদি কোনো কারণে এরকম ভুল করতে পারতাম কারণ আমি তো জানতাম না যে আসলে এখানে কি আছে বুঝতে পারছেন बनाते <coughs> सबकिन তো আমরা এখন যদি এখন একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো আমি যদি এইখানে ওয়েবের ভিতরে যদি আমি মিডল ওয়ার ইউজ করতে চাই তাহলে এই মিডল ওয়ারকে আমার কার্নালে রেজিস্টার করতে হবে কি নামে কি দিয়ে রেজিস্টার করতে হবে এই যে মিডিয়া মিডল ওয়ার এলিয়াস হিসাবে রেজিস্টার করতে হবে কেন রেজিস্টার করতে হবে আপনারা একটা খেয়াল করছেন যে লারাবেল কি করে এই যেমন মিডল ওয়ারকে সবসময় একটা স্ট্রিং আকারে নেয় একটা এলিয়াস নাম দিয়ে নেয় তো আমরা এখানে কি করলাম টেস্ট নামে একটা মিডল ওয়ার দিলাম डुकते फायलटे <coughs> मानिकारबसमय फोर जीरो 
যেমন দেখেন ফোর জিরো ওয়ান দিবে মানে এটা হলো আপনার ফোর জিরো ওয়ানটা হলো আপনার মনে হয় কারণ হলো আমি এখানে হতে পারে আমি এখানে কোন সেশন চেক করব হতে পারে আমি মানে ডিফারেন্ট কিছু চেক করব যেটাই হোক না কেন ধর আমি এখানে মিডল লয়ার দিয়ে আমি কি করতে পারতেছি চেক করতে পারতেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মিডল লয়ার সম্পর্কে একটা গুড ধারণা থাকা কারণ মিডল লয়ার দিয়ে অনেক কিছু করতে হয় লারাবেলের যদিও মানে আপনার এই যে গেট বলা যেতে পারে এটা এরকম জন্য অনেক কিছু আছে আরো দুই তিন আরো দুইটা জিনিস আছে ওই জন্য আমরা এখন ডিসকাস করতেছি না ওইটা আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনাদের এখন দেখারই দরকার নাই পরবর্তীতে দেখবেন আগে যা শুরু করতেছেন তখন এই প্যাটার্ন এখানে যেগুলো আমরা ডিসকাস করছি এগুলো নেচার সেভ শুরু করেন নতুন একটা প্রজেক্ট করেন এরকম করে করে লাস্টের দিকে আরো ডিটেইলস বলবো তাহলে আমরা এটা বুঝলাম ওকে আমরা যদি আমাদের লেকচার ইসে যাই আমাদের এটাতে যাই তো আমরা আর কি বাকি আছে আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডার বুঝতে পারছি আমরা অথরাইজেশন সিস্টেম মিডল ওয়্যার বুঝতে পারছি তারপর আমরা আসি ব্লেড টেমপ্লেটে লারাবেলে ব্লেড টেমপ্লেট খুবই মজার একটা জিনিস যে লারাবেলে আপনি যদি আমরা সিকিউরি সিস্টেমে যাই অথেন্টিকেশনে যদি যাই দেন আমরা একটা এখানে স্টার্টার কিট পাবো লাগাবলে তো আমরা এই স্টার্টার কিটটা হলো কি ব্রিজ আমরা ব্রিজ দিয়ে শুরু করি ব্রিজে ব্রিজ কিভাবে ইনস্টল করবো না ব্রিজ এই যে আমরা এখানে কম্পোজার দিয়ে ব্রিজ কি করবো ইনস্টল করবো দেখি আমরা ব্রিজ কি কি আমাদেরকে সাপোর্ট দেয় ব্রিজ আমি ইনস্টল করি ব্রিজ নর্মাল অ্যাপ্লিকেশন শুরুতেই করা উচিত লাস্টের দিকে একটু হ্যাসেল হবে মানে মাঝখানে যদি করতে যান এবার দেখেন বাইরেবল ব্রিজ যখন আমি ইনস্টল দেই তখন ও কি করে টেইলের জন্য সেট আপ করে দেয় এবং আমাকে বাই ডিফল লারাবেল ব্লেড টেম্পলেটের জন্য সবকিছু রেডি করে দেয় ভিউ রিয়েক্টের জন্য দেয় না আমরা আগে ব্লেডের জন্য শুরু করি ব্লেডের মজার দিকগুলো আমরা যদি এখানে দেখেন আমি যখন এটা দেওয়ার পরে এখনো বলতেছে ও সরি এখানে বলে দেয় যে আমি কি ব্লেড ইউজ করব নাকি রিয়েক্ট ইউজ করব নাকি ভিউ ইউজ করব আমি বললাম যে না আমি ব্লেড ইউজ করব জিরো জিরো দিলাম प्राय दिन सह लारा <coughs> माइग्रेट एवं फ्रेश फ्रेश मान हल की डाटाबेस गो सब डिलीट कर আগে টেবিল গুলোকে এবং নতুন টেবিল গুলো ইনিশিয়েট করো মানে ক্রিয়েট করবে দেন হয়ে গেছে এবার যদি আমি যাই দেখেন আমি রেজিস্ট্রেশন করবো আমার নাম দিয়ে আমি যদি রেজিস্ট্রেশন করি পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে আমার ড্যাশবোর্ড পর্যন্ত চলে আসছে এবং পাসওয়ার্ড রিসেট করার জন্য যা দরকার তাও লারাবে রেডি করে দিচ্ছে আপনাকে পাসওয়ার্ড মানে ইনফরমেশন চেঞ্জ করা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করা অ্যাকাউন্ট কে ডিলিট করা সবকিছু আপনাকে রেডি করে দিছে তো এইটা হলো লারাবেলের ম্যাজিক যে ও বাই ডিফল আপনাকে এগুলো দিয়ে দিয়ে দিছে আপনি এখান থেকে শুরু করতে পারেন কিভাবে লগ ইন হয় রেজিস্ট্রেশন হয় ফুল গো থ্রো করতে পারতেছেন এখান থেকে যে আচ্ছা কিভাবে এই যে ওয়াতনাম একটা মিডল ওয়্যার আছে সেই মিডল ওয়্যার দিয়ে ভেরিফাই করা হচ্ছে তারপরে যখন একটা ওয়াতনামে আর একটা ফাইল আছে ফাইলের মধ্যে দেখেন এখানে অনেক কিছু আছে যে গেস্ট যদি হয় গেস্ট ম্যানেজার লগ ইন করে নাই তাদেরকে গেস্ট বলা হয় তো তাদের রেজিস্ট্রেশন যদি হয় তখন কোন মেথড 
পারপাস সার্চ করবে যে যদি আপনাকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিতে ওরা যে আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করতে পারেন এটা আপনাকে আপনাকে দিয়ে দিতে এটা কিন্তু আপনাকে অ্যাক্সেস দিতে এই যে এখানে সব কিছু ও নামে একটা কন্ট্রোলারের ভিতর ও নামে একটা ফোল্ডার তার ভিতর ফুললি সব কিছু আপনাকে এখানে রেড করে দিয়েছে ওকে তো ওদের মধ্যে আপনি লগইন কিভাবে হইছে রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করতেছে রেজিস্ট্রেশন কিভাবে আবার ভ্যালিডেট করতেছে এখানে ভ্যালিডেশন কিভাবে হইতেছে এখানে তারপরে এই যে লগ ইন হওয়ার পরে ইভেন্ট ব্রডকাস্ট হইতেছে লগ ইন করার পরে কোথায় রিডাইরেক্ট হয়ে যাবে সেটা কিন্তু আপনি এখানে মডিফাই করতে পারছেন মানে এইখান থেকে আপনি জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে আপনি কাজ করবেন কিভাবে পোস্ট করবেন কিভাবে একটা ডেটা সাবমিট করবেন সেভ করবেন ভ্যালিডেট করবেন ফুল একটা গ্রোথ থ্রো পেয়ে যাবেন যে লারাভেলি ভ্যালিডেশন দেখলে আপনার হয়তো আরো আরো ফ্যান্টাস্টিক লাগবে যে লারাভেলি এবার ভ্যালিডেট করতে পারতেছেন যে নেম নেমটা কি হবে রিকোয়ার্ড হবে স্ট্রিং হবে ম্যাক্সিমাম ক্যারেক্টার টু ডি 255 হবে ইমেইল হবে এবং এটা ইউনিক হবে কোথার ইউনিক আপনি डायरेक्टली ক্লাসের নামও বলতে পারেন আবার মডেলের নামও বলতে পারেন বুঝতে পারছেন ক্লাসের নামও বলতে পারেন সরি এই যে টেবিলের নামও বলতে পারেন মডেলের নামও বলতে পারেন এখানে মডেল নাম বলছে টেবিলের নাম আর মডেলের নাম এখানে দেয়ার একটা রিজন আছে জিনিসটা একটু বলে নেই মনে করেন আমার এই ইউজার টেবিল আমি এখানে যদি ইউজারস লিখতাম আমার কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে অনেক জায়গা ইউনিক চেক করার জন্য আমার কি করতে হবে ভ্যালিডেশন হয়তো বিভিন্ন জায়গায় রাখতে পারে এখন আমার টেবিলের নাম কোন কোন সময় যদি কোনো কারণে ইনকে যদি চেঞ্জ হয় তখন কিন্তু আমার প্রত্যেকটা জায়গায় এসে এসে আবার সেই টেবিলের নাম চেঞ্জ করা লাগতেছে বাট মডেল যদি হয় তখন মডেলের ভিতরে কিন্তু আমি বলে দিতে পারতেছি যে আমার এই প্রোটেক্টেড টেবিল ইকুয়ালস টু আমি টেবিলের নাম দিয়ে দিতে পারতেছি এই মানে যে স্কেলেবিলিটির মানে কারণে এইভাবে লেখা কোড লেভেলও কিন্তু স্কেলেবিলিটি আছে যে কোডকে ক্লিন লেখা এবং কোড কোড যেন আপনার স্কেলেবল হয় যে কোড কেন যে কোনো মানে মডিফাই যেন ইজি হয় লুজলি কাপল হয় এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে তো এখান থেকে আপনি লগ ইনের ফুল একটা থ্রো পাইতেছেন মানে গোত্র পাইতেছেন যে কিভাবে কাজ করতেছে এবং রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে যদি যান রেজিস্ট্রেশন করার পরে তো এখানে ফুল পাইতেছেন এবং এখান থেকে আপনি চাইলে ফুললি ইউজারের জন্য যা দরকার সেরকম অ্যাপ্লিকেশন মানে হুটহাট বানাই ফেলতে পারতেছেন আচ্ছা এখন আসেন আমরা তো ডিউ ফাইলের মেজিক দেখি না ডিউ ফাইলের মেজিক হলো কি আমরা যদি এখানে দেখেন লারাবেলের লেআউট আছে লেআউট হলো কি একটা লারাবেল এই মনে করেন আমি একটা ফুল এসটিএমএল লিখলাম এখানে অনেক কিছু লিখলাম জিএস ফাইল এখানে অ্যাড করে দিলাম সিএসএস ফাইল অ্যাড করলাম মাসখানে এসে আমি এইভাবে একেবারে যারা রিয়্যাক্ট অথবা কিছুতে কাজ করছেন এই টাইপের স্লট স্লট করে দিতে পারতেছেন আমি একটা লেআউট ফাইল বানাইলাম এখানে আমি বললাম যে এটা যদি হেডার নামে কোনো স্লট আসে তাহলে এটা এখানে যায় বসবে না হয় আর যদি বাই ডিফল্ট যদি মানে কোনো কিছু নাম ছাড়া যদি স্লট আসে সেটা হবে এখানে এটা মেইনের ভিতরে এসে বসবে এই যে ড্যাশবোর্ডে লেআউট ইউজ করা হয়েছে তখন হচ্ছে মানে এটাকে আমরা লারাবেল ব্লেডে এইভাবে করে আপনি লিখতে পারবেন তখন কি করবে ও এক্স অ্যাপ লেআউট বলতে ও এইখানের ডিরেক্টলি রুট ফোল্ডারের লেআউটের মধ্যে অ্যাপ বোঝাবে তো এখান থেকে আইনে আপনি এই যে স্লোড হেডার স্লোড হিসেবে দিলে সেটা হেডারের মধ্যে যাবে আবার এছাড়া বাকি যা দিবেন হেডার স্লোড ছাড়া বাকি যা দিবেন সেটা আপনার কোথায় যাবে আপনার এইখানে গিয়ে বসবে এইটা হলো লাগাবেন যদি আপনি ওল্ড স্টাইলও কাজ করতে পারবেন বিলেট টেম্পলেটের আর অনেক কিছু আছে বুলেট টেম্পলেট আপনি যদি কোনো বছর প্রিন্ট করতে চান এই ডাবল ক্যালিব্রেস দিয়ে বিলেট প্রিন্ট করবেন আন্ডার স্কোর আপনি এটা ইউজ করতে পারেন যে এটাকে জাস্ট ই করার জন্য ট্রান্সলেটেবল করার জন্য ডাবল আন্ডার স্কোর ইউজ করতে পারেন ট্রান্সলেট সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা <laughs> डिरेक्टलीके আমরা 
তখন আমি যদি রুটে যাই এখানে যদি দেখেন ডেভিস কি অথেন্টিকেটেড দ্যাট मींस এরর গ্রামে আমি লুপ লিখতে পারতেছি আমার যদি এখানে পিএসপি লিখতে হয় তাহলে আমি এখানে এই যে পি এইচ পি এর গ্রাম পিএসপি ডাইরেক্ট পিএসপি কোড আমি এখানে লিখতে পারবো ওকে তাহলে আমরা ব্লিড সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিলাম যে ব্লিড কমপ্লিট কিভাবে কাজ করে লারা ব্লিড কিন্তু ক্রিয়েট করে দেব ব্লিড আপনি এইভাবে করে এখানে জাস্ট একটা যেই লেআউট দেয়া হলো লেআউট গুলো দেয়া আছে এগুলোর উপর আমি কাজ করলি এনাফ নেক্সট নেক্সট আমরা একটা জিনিস দেখাবো সেটা হলো যে লারা ব্লিড আমি মনে করি চাইতেছি না আমি ভিউ নিয়ে কাজ করব অথবা আমি রিয়্যাক্ট নিয়ে কাজ করব অথবা স্প্লিট নিয়ে কাজ করব আমি মনে করি ভিউ নিয়ে কাজ করব আমি বললাম যে পেজ প্রেডিকশন ব্রিজ ইনস্টল ভিউ ভিউ যদি দেই তাহলে কি করে দেখেন সবগুলো ওভারহেড করে দেওয়ার কথা এজ আই নো ভাই আমরা ব্লেড ইউজ না করে কোন টেমপ্লেট ইউজ না করে নরমাল এইচটিএমএল ইউজ করতে পারবো না এইচটিএমএল ফাইল নরমাল তো এইচটিএমএল না পিএসপি ফাইল ইউজ করতে হবে এবং লারাবেলের রুলস অনুযায়ী কি করতে হবে ব্লেড টেমপ্লেট ইউজ করতে হবে ডাইরেক্ট কোন পিএসপি ছাড়া এইচটিএমএল লেখেন নো প্রবলেম বুঝতে পারছেন কোন সমস্যা নাই এবং ব্লেডের সিনট্যাক্স লেখা লাগবে তাও কোন সমস্যা নাই আপনি যখন আপনার মত লিখবেন পিএসপি হিসেবে লিখবেন আপনি চাইলে ব্লেডের মানে ইউজ করতে পারেন আর ব্লেডের ম্যাজিক ব্লেড হলো একটা ম্যাজিক ব্লেড যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে বুঝবেন আসলে ব্লেড কি হবে যে একটা লেআউট আপনি বানাইতেছেন আবার অন্য জায়গায় জাস্ট এক্স লেআউট দিয়ে ইউজ করতে আছেন আপনি লেআউট চলে আসতেছেন আর তার থেকে বড় কথা হলো কি আপনাকে লারাবেল এই যে মানে এই যে ব্রিজের মাধ্যমে কি করতেছেন আপনি একটা বেসিক একটা রেডিনেস পাইতেছেন যে রেডি একটা জিনিস পাইতেছেন এটা একটা গুড একটা জিনিস আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখেন আমরা কিন্তু এখন এই লারাবেল যে ইনার্শিয়াল এই যে আপনার ব্লেড টেমপ্লেট এগুলো কিন্তু এখন আর ইউজ হইতেছে না এখন এটা দেওয়ার পরে কি হয়েছে দেখেন লারাবেল কি করতেছে ইনার্শিয়া নিচ্ছে ইনার্শিয়া ভিউ আমরা ইনস্টল করছি এখন এখানে রাউট গুলোকে চেঞ্জ করে দিতেছে ও ইনার্শিয়া থেকে রেন্ডার করবে ওয়েলকাম পেজ এখানে অ্যাপ ডট নামে একটা পেজ আছে দেখেন এখানে কি করা হয়েছে ইনার্শিয়া হেড রাউটস লেখা হয়েছে রাউটস নামে একটা মেথড দেওয়া হয়েছে ইনার্শিয়ার রুলস অনুযায়ী এবং ইনার্শিয়া কি করতেছে যে ও কি করবে এই পেজে যখন কোনো রিকোয়েস্ট আসবে কোনো ফাইল নেন নাম নিয়ে রাউট নিয়ে ও এখান থেকে চেক করে মেইন অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় আছে মেইন অ্যাপ্লিকেশনটা আছে এই যে যেমন রিসোর্সের মধ্যে জেস তার ভিতরে এইটা হলো ইনার্শিয়া অ্যাপ ইনার্শিয়া মানে ভিউ জেসি বাট ইনার্শিয়া মাঝখানে একটা লেয়ার ও পিএসপি সহ এবং ফ্রন্ট এন্ড লেভেলে একটা সাপোর্ট দেয় তো ইনার্শিয়াতে কিন্তু সার্ভার সাইড টেন্ডারিংও সাপোর্ট আছে আবার এখানে কি করেছে ডাইনামিক রাউটিং ডাইনামিক ইম্পোর্টের জন্য ওরা কি করছে এরকম পেজের ভিতরে কম্পোনেন্ট নামগুলো ডাইনামিক্যালি এখান থেকে আসবে লারাবেল ইনার্শিয়া থেকে পাঠাবে পেজ ধরে ধরে তো এখানে যেটা হইতেছে যে এখানে দেখেন সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ইনার্শিয়া ফুললি ইউজ করা হইতেছে তার মানে এখন আমার এই ভিউর ভিতরে শুধুমাত্র অ্যাপ ডট বিলেট ডট পিএসপি এইটাই কিন্তু কাজে লাগতেছে আর কিছু কাজে লাগতেছে না বাকিগুলো যদি আমি সব বিলেট করে দিই কোনো কিছু হবে না আমাদের এখন কাজ করতে কাজ করবো কোথা থেকে এখান থেকে মানে এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে এখানে দেখেন লেআউট আছে অথেন্টিকেটেড লেআউট যেটা সেটা আছে অথেন্টিকেশন ছাড়া আছে এখন যদি আমরা দেখেন আমরা যদি আবার ওই যে আমাদের সার্ভারটা রান করে রাখি দেন আরো বেটার হবে এখানে যদি রাখি ডেম রান ডেপ দিয়ে রাখি এবং আমরা এখানে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন চায়া যদি আমরা এখানে রিলোড দেই ও যেহেতু ওভারডেট করছে সেহেতু আগের অবস্থান চলে আসছে ড্যাশবোর্ডে যদি আমি যাই এটা কিন্তু এখন একটা কি ভিউ অ্যাপ্লিকেশন থাকে এখন কিন্তু পেজ রিলোড নিতেছে না পেজ রিলোড নিতেছে না ইনার্শে কি করতেছে এটা জিনিস যদি আপনারা দেখেন ইনার্শে কি করতেছে আমি এই পেজ থেকে যখন আমি ড্যাশবোর্ডে যাইতেছি ও সার্ভার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করে ওইখান থেকে শুধুমাত্র কি নিতেছে ডাটাগুলো নিতেছে বাকি কোনো কম্পোনেন্টের কিছু নিতেছে না মানে এস টি এম এল হিসেবে কোনো কিছু নিতেছে না বিকজ ওর কাছে তো একটা ভিউ অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি রেডি আছে তো ওই ভিউ অ্যাপ্লিকেশন থেকে তো এস টি এম এল গুলো ওই জাভা স্ক্রিপ্টের ভিতরে সব আছে তো এই জন্য ও কিছু নিতেছে না ওকে দেন এখানে তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে ইনার্শিয়া কিভাবে ডাটা পাস করে ডাটা আনে তো ইনার্শিয়া থেকে এখানে ভিউজেস যদি আপনি কাজ করেন তাহলে তো ভিউজেস আপনি তো বুঝেন যে ভিউজেস কিভাবে কাজ করে এক্স্যাক্ট ভিউজেস এ কোনো জায়গায় কোনো ডিফারেন্সিয়েট নাই শুধুমাত্র এক্সট্রা কোনো অনেকগুলো বেনিফিট পাবেন যে লারাবেল ইসের থেকে ইনার্শিয়া থেকে হেড নামে একটা ওদের একটা কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্ট ইউজ করে হেডের ভিতরে আপনি যদি হেডারে কোনো কিছু পাস করতে চান টাইটেল প্রত্যেকটা পেজ অনুযায়ী টাইটেল পাস করতে চান অথবা আপনি মিটা মিটা ট্যাগ মিটা ডেসক্রিপশন মিটা টাইটেল সেটা আপনি এখানে পাস করতে পারবেন এটা এইভাবে পাস করা যায় এটা মাল্টি লাইন দিয়েও পাস করা যায় মানে হেডারের ক্ষেত্রে হেডারটা এটা আপনারা হয়তো ইনার্শিয়া দেখলে বুঝবেন অথবা কম্পোনেন্ট দেখলেই বুঝবেন যে কীভাবে দেখতে হয় আরেকটা জিনিস হলো ওদের লিঙ্ক লিঙ্কটা
इनार्शिया फिल्टारिस्टेम <coughs> प्रत्येक